और कहीं भी झुक जाएगा मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मस्जिद या गुरुद्वारा नहीं आपको आपको भगवान के दर्शन जहां आपके भावना और प्रेम उमड़ा वहीं दर्शन हो जाएंगे पेड़ों में पंछियों में पशुओं में नरों में बानरों में बच्चों में बूढ़ों में जवानों में प्रेम के बिना काम नहीं चलता प्रेम नहीं इसलिए तो फौज फांटे गड़े सारे संसार के एक देश दूसरे देश से डरा हुआ है प्रेम नहीं प्रेम नहीं इसलिए तो एक भाई भूखा मरता है और दूसरा राजमहलों में बैठा है प्रेम नहीं प्रेम के बिना कोर्ट कचहरी है नहीं क्या जरूरत है इसकी प्रेम हो तो कोर्ट कचहरी हो क्या जरूरत है प्रेम नहीं इसलिए केस होते हैं मर्डर केस होते हैं रेप केस होते हैं ढाके डलते हैं कोर्ट कचहरी होती है पुलिस फौज फाटे सब बंदोबस्त होते हैं प्रेम नहीं प्रेम के प्रेम के हृदय में जिनके हृदय में प्रेम होता है वह सारे गुण विद्यमान हो जाते हैं और परमेश्वर वहीं प्रकट होते हैं जहां प्रेम होता है उससे पहले भी इसलिए किसी महान शायर ने कहा है कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की लेकिन किसी आंख वाले ने इसकी पहचान की आंख तो होनी चाहिए कोई ज्ञान चक्षु कोई अनुभव का चक्षु होना चाहिए रिलाइजेशन होना चाहिए और वो रिलाइजेशन सतोगुण से नीचे नहीं प्राप्त होता जो रिलाइजेशन की भगवान बात कर रहे हैं वो सतोगुणी व्यक्ति के हृदय में अनुभव होता है उस परमेश्वर का उस प्रकृति के सौंदर्य का उस फूल की खुशबू को पहचानने और जानने वाला वो ही शख्स होता है जिसके हृदय में प्रेम होता है एक मैंने सुना है किसी संत महात्मा जी के मुंह से एक माली एक बाग के अंदर नाच रहा था खिले हुए फूलों को देख करके क्योंकि माली ने उनको बोया था सींचा था सुधारा था क्यारियों को बाग जब फूल खिले तो नाच रहा था अकेला मस्त एक सुनार भी वॉकिंग करने उस पार्क में चला गया उसने बोला अरे भाई नाच क्यों रहे हो क्या हो गया तुमको बोलो देखते नहीं ये फूल साक्षात भगवान के जैसे दर्शन हो रहे हैं बगीचा महक रहा है तो मुझे मैं नाचू नहीं तो क्या करूं मुझे बहुत आनंद आ रहा है आनंद भगवान का रूप है ध्यान रखिए सच्चा आनंद सुनार ने पूछा मुझे बतलाओ तो सही इन फूलों में है क्या कहा है भगवान इनमें कहा है आनंद इनमें तो उसने तोड़ तोड़ के कली कली अलग कर दी एक फूल को सुनार ने बोले मुझे तो इनमें कुछ नजर नहीं आ रहा तो सुनार को फूलों में खुशबू या आनंद का या प्रेम की खुशबू कैसे आए सुनार के हृदय में मन मस्तिष्क में तो सोना ही सोना है वो कसौटी पे जब तक नहीं कस ले उसको कैसे सोने को भी वो रिजेक्ट कर देगा जब तक प्रूफ नहीं करे कसौटी नहीं उसके लिए तो माली की ही आंख चाहिए माली का हृदय चाहिए जिस जिस माली ने उन बीजों को बोया अंकुर निकले सींचा पौधे बड़े हुए और मैं नाना प्रकार के फूल निकलने लगे और फूलों से खुशबू महक गया पूरा बाग तो माली नाचता है माली ने जो अनुभव किया वो सुनार कभी स्वप्न में भी नहीं कर सकता सतोगुण के अंदर अनुभव उस परमात्मा का झलकता है रजोगुण तमोगुण में नहीं रजोगुण में संसार का अनुभव झलक सकता है तमोगुण में वो भी नहीं झलकता तमोगुण नाम ही तमोगुण तम यानी अंधकार जो अंधकार में ही जी रहा है जो अंधा हो के अपने जीवन को जी रहा है अंधो को आंखें दी जी सस ने 
ऐसे ही अंधों को आंखें दी थी ये मत सोचो कोई आंख फूट गई थी और उसको आंख प्रदान कर दी नहीं ऐसे महापुरुष ऐसे जिनको भगवान का अवतार कहा है ये ऐसे चमत्कार नहीं दिखाते छोटे मोटे ये तो पूरे समाज को लाभान्वित करने आते जो अंधे थे जो अंधकार में जीवन जीते थे उनको आंखें दी थी जीसस ने मुर्दों को जिंदा किया था जो जिंदगी को मुर्दे के समान जीते हैं बीमारों को स्वस्थ किया था जिनके मन बुद्धि अहंकार बीमार है जो इस जीवन को बीमारों की तरह घायलों की तरह जीते हैं बीमार जैसे बीमारी हो गई हो रोग लग गया हो बुद्धि में जंक लग गई हो विचारों में पाला पड़ गया हो ऐसे जीते हैं बीमार हो करके उन बीमारों को स्वस्थ किया तंदुरुस्त किया जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने नचाया चैतन्य महाप्रभु ने डाकुओं को नचाया चोरों को नचाया जिनके पांव कभी नाचना सीखे ही नहीं उनको नचाया सोतों को जगाया कोई भी महापुरुष सोतों को जगाने आता है अंधों को आंखें देता है बहरों को कान देता है कि सुनो अरे सुनो कैसी ध्वने आ रही हैं उस परमात्मा की मुरली बज रही है मुरली की धुन सुनो इन हवाओं के माध्यम से सर्वत्र संगीत बद्ध है सारा विश्व जरा सुनो उसके पवित्र नामों को सुनो उनमें कितना रस है उनका पान करो चैतन्य महाप्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इसका पान करो गुरु नानक देव जी ने भी वही श्रवण शक्ति दी सुनने की शक्ति दी बहरों को कान दिए अंधों को आंखें दी बीमारों को स्वस्थ किया और जो सोए हुए उनको जगाया जो सो रहे थे सोते सोते जिंदगी जीते हैं उनको होश ही नहीं है सोते आदमी को कुछ होश होता है सोए हुए आदमी के ऊपर चाहे मच्छर काटे या सांप निकल जाए ऊपर से उसको पता ही नहीं है कोबरा निकल रहा है शरीर के ऊपर से सोए हुए आदमी को पता नहीं है घर में आग लग रही है उसको पता नहीं चलता कहीं सोया पड़ा है खनाटे मार रहा है लेकिन कोई जगाने वाला चाहिए कि अरे मूर्ख खड़ा हो घर में आग लगी हुई है बाहर निकल भाग के संतों ने यही कहा कि संसार दावा न लीड लो कहा ये संसार में दावा न लगी हुई है दावाग्नि लेकिन जो मूर्छित पड़े हैं सोए पड़े हैं उनको कैसे मालूम चले कि दा वो कहेंगे दावा ने दावाग्नि का है अरे मदिरालय है वैशालय है कसिनो है कार हमारे पास है हम भ्रमण कर सकते हैं धन है पैसा है किधर आग लग रही है भाई हमारा सेफ डिपॉजिट है बैंक में बैंक बैलेंस है स्विज स्विस बैंक में खाते हैं किधर आग लग रही है हमको तो नहीं नजर आता ये बेकार की बात मत करो नहीं जिन्होंने रिलायंस किया इस अग्नि को उन्होंने कहा कि संसार दावा न लय संसार दावा नल ली ढेलो का त्राणाय कारुण्य घना घन तम प्राप्त कल्याण गुणार्ण वश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद जिन्होंने जाना उन्होंने कहा 